y apreciados participantes, quien les habla su facilitadora Estefanía Vivas. Hoy pues vamos a, a tratar sobre una materia muy importante para el desarrollo curricular de lo que corresponde a la carrera de educación. Esta materia es llamada psicología del aprendizaje. Recordemos que es una materia donde va a estar involucrado todo lo que tiene que ver con eh, ese desarrollo que el niño desempeña dentro de la aula de clase. Eh, como primer punto, pues tenemos lo que es el plan de actividades de evaluación que vamos a desarrollar durante este periodo académico. Eh, esto consta de cuatro unidades, ¿sí? Eh, eh, la evaluaremos de la misma forma como lo estamos observando, eh, la unidad 1 corresponde a las conceptualizaciones básicas de lo que tiene que ver con psicología del aprendizaje. Debemos conocer qué es aprendizaje, qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuáles son esos dominios que los niños pues, mantienen dentro de ese desarrollo que ellos pues, desempeñan en un aula de clase. Esto va a ser evaluado a través de una infografía. Claro está, este plan de evaluación eh, se los presento yo pero si existe la posibilidad de que haya alguna modificación de parte de ustedes, pues es, es importante, es válido tomarlo y considerarlo para eh, mejorar. Eh, y todo pues en base a lo que pues, sea factible para ustedes. La unidad 2 va a ser desarrollada sobre lo que es el enfoque conductista, que son estas teorías que utilizamos los docentes dentro del aula de clases. La unidad 3 que habla sobre el enfoque cognoscitivo y la unidad 4 que habla sobre el enfoque humanista. Eh, cada, una de estas materias, cada una de estas unidades será evaluada con el, la ponderación del 25%, considerando que eh, las fechas de entregas que están ahí pautadas pues, son las que organiza la universidad. Sin embargo, pues bueno, vamos a ser flexibles en cuanto a la entrega de este material, de estas actividades, siempre y cuando cumpliendo con la normativa que pues se establezca en cada una de estas actividades. Va a haber una nivelación que pues esto va a estar basado en uno de estos instrumentos anteri anterior mencionados, infografía, mapa mental, cuadro comparativo o ejecución de exposiciones, dependiendo de cuál sea la materia pues, que ustedes tengan con más baja, bajo promedio. Pues la idea es ayudarlos, la idea es que ustedes aprendan, la idea es que eh, sea significativo todo esto pues, que se les va a brindar. Eh, es importante que ustedes tomen en cuenta que los encuentros eh, son muy, muy importantes que ustedes asistan, que ustedes estén al pendiente, revisar la plataforma constantemente para saber y si tienen algunas dudas, pues estaré yo para poderlos orientar y poderles ayudar. Entonces vamos a dar inicio con lo que es la unidad número uno, ¿sí? que habla sobre la conceptualización básica en psicología del aprendizaje. Eh, estas conceptualiz esta conceptualizaciones básicas eh, tienen que ver mucho con lo que nombramos anteriormente, que es lo que es psicología, lo que es aprendizaje, lo que es enseñanza, lo que es eh, esos procesos básicos que el niño pues, desarrolla dentro del aula de clase. El aprendizaje es un proceso donde se forma la experiencia y está adaptada para futuras ocasiones, es decir, donde el niño aprende. Eh, esto que se aprende es conservado en la memoria y eh, está de forma permanente y puede ser variada de acuerdo a, a la disponibilidad que tenga la persona para eh, proceder o accionar ante cualquier evento o ocasión que lo requiera. Es importante también resaltar que el aprendizaje es un proceso a través del cual el ser humano pues adquiere, modifica también lo que son sus habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y pues esto genera un fruto directo de estudio, de observación y de razonamiento a lo instruido. ¿Sí? El aprendizaje humano pues emplea lo que es la memoria, la capacidad de atención, su razonamiento lógico o abstracto y diversas herramientas mentales que son básicas para poder desempeñar este aprendizaje. Recordemos que el ser humano 
nace, eh, va adquiriendo todo este aprendizaje a través de de observaciones, a través de experimentaciones, y pues todo esto le va a generar a él una carga eh, que le va a permitir eh, generar curiosidades, y al momento de generar esas curiosidades, pues el niño es donde va a, a lograr ese proceso de aprendizaje. Es importante también mencionar los tipos de aprendizaje que se dan dentro del aula de clase. ¿Sí? Aquí tenemos estos tipos de aprendizaje que, bueno, eh, son importantes conocerlo debido a que, pues, bueno, eh, es lo que se maneja dentro del aula de clase. Tenemos como primero el aprendizaje receptivo. Es donde el individuo solo entiende, comprende el contenido para luego reproducirlo. Es decir, es aquel aprendizaje donde el docente imparte la educación, donde imparte el aprendizaje y eh, el niño, pues, eh, va a adquirir todo ese conocimiento. Está el aprendizaje por descubrimiento. Aquí, pues, el sujeto aprende descubriendo los conceptos y los relaciona según su esquema cognitivo. Es decir, yo genero curiosidad por de repente tocar una plastilina que es más suave que la que yo he tocado con anterioridad, que es más dura. Entonces, es un aprendizaje por descubrimiento. Está el aprendizaje repetitivo, que se basa en la repetición del contenido para fijarlo en la memoria. Es aquel que utilizamos, eh, por ejemplo, en el aula de clases cuando nosotros eh, constantemente decimos qué día es hoy, eh, qué día fue ayer, qué día será mañana, donde el niño ya sabe y está al pendiente de que eh, ayer fue eh, martes, hoy es miércoles y mañana será jueves. Y así constantemente todos los días. El aprendizaje significativo es aquel que le permite al sujeto poner en relación el nuevo contenido con lo que ya sabe, incorporándolo y ordenándolo para darle sentido según aprende. Este aprendizaje es aquel que le permite al niño eh, obtener nueva información que le es gratificante para el futuro, es decir, que la pueda utilizar luego porque pues, está en su memoria. Y está de una forma ordenada y en el momento que es necesario evocarlo, pues está presente. Está el aprendizaje observacional, que se basa en la observación del comportamiento de otro consideran, considerándolo modelo y la posterior repetición conductual. Este aprendizaje se da también dentro del aula de clases cuando el niño constantemente está viendo al docente cómo camina, cómo se mueve, eh, cuáles son las conductas que hay dentro del aula de clase, pues muchas veces estas conductas intentan copiarlas. Entonces, por eso es importante el modelado de nosotros como profesores hacia ellos. El aprendizaje latente. En este caso, se adquieren los comportamientos que permanecen ocultos hasta que se recibe un estímulo para manifestar. Este aprendizaje es aquel que está guardadito en la memoria y que cuando es necesario utilizarlo, porque adquieren nuevos comportamientos, pues bueno, este también lo, 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 lo evoca en este momento. El aprendizaje por ensayo y error. El aprendizaje conductista por excelencia, que es el más utilizado, en el que se prueba una respuesta a un problema tantas veces como sea necesario para variar y encontrar la adecuada. Este es utilizado con mucha frecuencia tanto en nosotros como en los seres humanos ya adultos porque pues en la vida se trata de eso, de nosotros pues eh, actuar ante cualquier situación, cometer el error y aprender de eso. Y está el aprendizaje dialógico, que es sostenido en el diálogo entre iguales, como hacían los antiguos filósofos griegos, es decir, eh, la profesora sabe los números del 1 al 10, hay niños que conocen los números del 1 al 10 y mantienen ese diálogo de conocimiento entre los dos. Dentro de este proceso es importante saber qué es eh, enseñanza y aprendizaje. La enseñanza pues, es el proceso mediante el cual se comunica o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este proceso, pues bueno, eh, va acompañado con lo que es el aprendizaje. El aprendizaje, pues es el proceso mediante el cual un individuo modifica su comportamiento como resultado de la realización de actividades. Esto, que lo que es ese proceso de enseñanza-aprendizaje, eh, son procesos que se dan continuamente en la vida de todo ser humano. Estos ambos procesos se reúnen en lo que es un tono eje central para poder generar una estructura o una unidad que tenga sentido. Sin embargo, este proceso se da si 
eh, siempre y cuando existan estos elementos fundamentales que son los que intervienen durante este proceso, que son el docente, que es aquella persona que muestra y suscita lo que es el aprendizaje, el estudiante, que es el que va a captar y elaborar todo ese proceso, el contenido, que es aquello que brinda el docente, son aquellos objetivos, el conocimiento, las habilidades, los medios que se van a utilizar para que se dé este aprendizaje, y el ambiente escolar, escolar que es el contexto donde se va a desarrollar este aprendizaje. Considerando que, eh, pues bueno, eh, es importante que para que pueda existir un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente debe tener herramientas fundamentales, eh, debe tener herramientas actualizadas, eh, herramientas donde todos los días sean variadas, que no sean repetitivas, que se le pueda permitir la participación del niño, la participación eh, continua, eh, donde él sea el que intervenga, donde él sea el que manipule, donde él sea el que... Eh, sea el protagonista de este proceso de aprendizaje. Sí, eh, dejar a un lado que nosotros también somos aquellas personas que transmitimos ese, esa enseñanza. Pero eh, tener en cuenta que nosotros también vamos a poder aprender de muchas cosas que los niños puedan traer al aula de clase. Para que sea este proceso de enseñanza-aprendizaje debemos nosotros como docentes conocer aquellos dominios o saberes que presenta cada niño. ¿sí? Que según Manrique en el 2012, la define como la capacidad que tiene el ser humano en el saber qué, en el saber cómo y saber de ser persona para resolver de manera eficaz y eficiente las situaciones de la vida. Esto hace referencia a que el sujeto va a desenvolverse en una sociedad de acuerdo a estos tres dominios, ¿no sabéis? Tenemos el ser. El ser hace referencia a las capacidades emocionales de las personas. Esto quiere decir que, eh, pues bueno, va a, a estar relacionado con lo que es la parte social, emocional del niño, eh, cómo él pues va a interactuar en un grupo, ¿sí? en su grupo de aula escolar, y pues bueno, este, es importante conocer ese ser del niño. Está también el hacer, que implica, lo, implica la, la aplicación de lo aprendido. Este saber tiene que ver mucho con lo que es el desempeño actual de la materia, eh, con lo que ha aprendió anteriormente, tiene que ver mucho con lo que es la parte cognitiva de, del niño, eh, muchas veces también con lo que es el desarrollo motor, que pues eh, involucra el desarrollo de lo que se da dentro del aula de clase. También está el saber. El saber es la capacidad de internalizar el conjunto de conocimientos que se adquiere. Este tiene que ver mucho con lo que es el desarrollo cognitivo del niño, el proceso del lenguaje, eh, la parte de cómo el niño pues internaliza esos conocimientos, cómo los va a adquirir y cómo los va a relacionar para que se den de una forma teórica o práctica. Entonces... Recordemos que eh, este proceso de enseñanza-aprendizaje eh, que ustedes pues, van a impartir dentro del aula de clases deben conocer muy a fondo lo que es las necesidades básicas de los niños, cuáles son esas necesidades que ellos requieren reforzar, cuáles son esas necesidades que el niño trae de su hogar pues para nosotros poder canalizar una buena formación a nivel eh, de aprendizaje. Sin dejar a un lado que eh, pues hay un currículo que pues nos permite a nosotros desarrollar un contenido y pues bueno, eh, tomar y considerar que eh, el ser, el hacer y el saber son eh, fundamentales para que se pueda dar ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por supuesto, no obviar que nosotros somos eh, personas investigativas, personas que debemos estar actualizadas, debemos investigar todos los días, debemos conocer a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, para saber en qué podemos ayudarles para que esa formación se dé de una forma idónea y correcta. ¿Ok? Eh, es importante que ustedes como estudiantes de la carrera de educación eh, pues generen un poquito de reflexión en cuanto a cómo se ha venido eh, trabajando en el área educativa, eh, cuáles son esas debilidades que los niños presentan actualmente, pues para no solamente juzgar y criticar, sino nosotros poder ayudar a estos niños eh, poder enfatizar más en esas debilidades que los niños presentan, poder fortalecer esas habilidades, siempre eh, agarrarnos de esas habilidades maravillosas que presentan los niños para que 
eh, sea más fácil para ellos poder eh, desarrollar ese aprendizaje dentro del aula de clase, porque a veces eh, como docentes eh, juzgamos sin darnos cuenta, criticamos de repente alguna conducta, algún comportamiento del niño que pueda estar alterando el aprendizaje y no nos damos cuenta de que, pues, a ver, el núcleo familiar, el contexto donde el niño se desenvuelve, genera dificultades que puedan repercutir en lo que es este desarrollo. Eh, eh, por ahora, pues, bueno, este es el primer contenido, la primera unidad. Vamos a regresar a lo que es aquí el proceso de evaluación para explicarles en qué consiste la primera actividad. La primera actividad es una elaboración de una infografía, ¿sí? Eh, pues, les... Eh, pido que por favor la puedan hacer en, en el programa Canvas, no sé si lo conocen, pues bueno, les invito a que investiguen sobre este programa, es muy útil, es muy sencillo de poder utilizar, eh, tiene muchas ideas creativas pues para poder realizar esta infografía, una infografía sencilla, eh, donde hable lo que es el aprendizaje, cuáles son esos elementos importantes, explicar más a fondo lo que es ese dominio, ¿sí? Del hacer, del ser y del, del conocer de cada uno de, 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 de los niños. Eh, tiene una ponderación del 25%, el día sábado, pues será este, habilitada la página para que ustedes puedan, o el recurso, para que ustedes puedan eh, colocar su actividad allí. Tendrán las instrucciones necesarias. Eh, voy a dejarles mi número telefónico, pues para que ustedes puedan eh, realizar preguntas o dudas que tengan para aclarar eh, por ese medio. Y si no, pues bueno, podemos utilizar también la mensajería del de, eh, aula virtual, pues ahí estaré yo en constante también revisión pues para estar al pendiente de aquellas dudas que se presenten ante la materia. Espero poder compartir con ustedes en la próxima unidad, en el próximo encuentro. Recuerden que está el plan evaluativo en la página de información general, está también la presentación personal del docente y pues solicito también por parte de ustedes una presentación personal pues para poderlos conocer dentro de la página o del recurso que dice eh, presentación del facilitador se encuentran las eh, instrucciones para poder ustedes también realizar esa eh, retroinformación referente a lo que es eh, una descripción muy sencilla de lo que es cada uno de ustedes como estudiante eh, sin más a que se referencia me despido hoy de ustedes un placer conocerlos y espero eh, aprobación por parte de ustedes sobre este instrumento de evaluación. Muchas gracias.